നമസ്കാരം ശബരിമലയിൽ നവോത്ഥാനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായി അഭിഭാഷക കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ പമ്പയിലേക്കു കടത്തിവിടാതെ നിലയ്ക്കലിൽ തടയുന്നത് പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നാണ് അഭിഭാഷക കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഭക്തർ കുറവുള്ള മാസപൂജ സമയങ്ങളിലും മണ്ഡല മകരവിളക്കു സീസൺ തുടക്കത്തിലും ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മാസപൂജ സ്പെഷ്യൽ പൂജ സമയങ്ങളിൽ പമ്പയിൽ നിന്ന് ഭക്തരെ പുലർച്ചെ മുതൽ കടത്തിവിടണമെന്നും അഭിഭാഷക കമ്മീഷനായ എ എസ് പി കുറിപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഇത് സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് അഭിഭാഷക കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി എടുക്കുന്ന നിലപാടും നിർണായകമാണ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചാൽ അത് സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇറിഗേഷൻ വനം വകുപ്പ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല പണം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് സർക്കാരിന്റെ സഹായം തേടുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മന്ത്രവാദി ഭൂതത്തെ ആട്ടിക്കയറ്റുന്നത് പോലെ ഭക്തരെ ആട്ടി അകറ്റിയാണ് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ ആരോപണം തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ കൈയാളുമ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് മൂകസാക്ഷിയായി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഭക്തർക്കു വേണ്ടിയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിനോ സർക്കാരിനോ പോലീസിനോ വനം വകുപ്പിനോ വേണ്ടിയല്ല എന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു ശബരിമല തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങുന്നത് പമ്പയിലായതിനാൽ നിലയ്ക്കലിൽ ഭക്തരെ തടയുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സർക്കാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് അനുവദിച്ച പമ്പയിലെ സ്ഥലം പാർക്കിംഗിന് നിലനിർത്തണമെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് കാറുകളും ചെറുവാഹനങ്ങളും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം പ്രളയം പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മണ്ണു വീണ സ്ഥലം നിരപ്പായിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തുന്നു പമ്പ തീരത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടിയാൽ മെയിൻ റോഡ് ഗതാഗതത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രളയത്തിൽ ഒഴുകി വന്ന മണൽ ഭിത്തി കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് ഇറിഗേഷൻ വനം വകുപ്പുകൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പമ്പ തീരത്ത് താൽക്കാലികമായി സ്ഥാപിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് മണൽ ചാക്കുകൾ പൊട്ടിയ നിലയിലാണ് ഈ മഴയിൽ മണൽ ഒഴുകി നദിയിലെത്താനും പത്തനംതിട്ട ചെങ്ങന്നൂർ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകാനും സാധ്യതകൾ കാണുന്നു മണൽ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വനം വകുപ്പ് അത് വിൽക്കാനോ സംരക്ഷിക്കാനോ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല മാസപൂജയ്ക്ക് വൈകിട്ട് നട തുറക്കുന്ന ദിവസം ഉച്ചവരെ ഭക്തരെ തടഞ്ഞ് നട്ടുച്ചവയിലത്ത് കയറ്റിവിട്ടത് ക്രൂരമായി പുലർച്ചെ കടത്തിവിട്ടാൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മല കയറാമായിരുന്നു വിശ്രമിച്ച് ദർശനം നടത്താൻ ഭക്തർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു ഭക്തരെ അനുവദിക്കാതെ പോലീസ് ക്ഷേത്രം വളഞ്ഞതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നിലയ്ക്കലിൽ വാഹനം നിർത്തി കെ എസ് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം വരെ ഭക്തർ നടക്കുകയായിരുന്നു ഭാരവാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗിനായി നിലയ്ക്കൽ നൂറ്റി പത്ത് ഹെക്ടർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിലക്കി വാങ്ങിയതാണ് ഹിൽടോപ്പ് ത്രിവേണി ചക്കുപാലം ഒന്ന് ചക്കുപാലം രണ്ട് ഗ്രൌണ്ടുകളിൽ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം സർക്കാർ അനുവദിച്ചതാണ് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ പാർക്കിംഗിന് അനുവദിക്കാതെ ഭക്തരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഭക്തർ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നേരിട്ട വിഷമങ്ങൾ ഇതിനകം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നില്ല അമ്പലപ്പുഴ പേട്ട സംഘത്തിന്റെ പെരിയൂർ സ്വാമി കളത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരെ തടഞ്ഞ സംഭവം പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതായും കമ്മീഷൻ 